mehr geworden. Az ország neve, amelynek a partján most sétálok, szabad fordításban annyit jelent, hogy gazdag part. És ez igaz a szárazföldi, valamint az óceáni természeti kincseire egyaránt. Mielőtt belevágnék a horgászatba, nézzük meg, hogy miért is kapta Kosztarika ezt a találó megnevezést. Kosztarika. Közép-Amerikában fekvő kis ország, melyet keletről a Karib-tenger, nyugatról a csendes óceán határól. Az ország jelentős részét dús esőerdők borítják, melyet kisebb-nagyobb folyók szelnek át, utat törve a tenger vagy az óceán felé maguknak. Az ide látogató ne lepődjön meg, ha útja keresztez egy, -egy ilyen tiszta vízű folyót. Erősen ajánlott a 4x4-es autó. Itt minden nagyon zöld. Bár az ország neve spanyolul gazdagpartot jelent, nem gazdasági nagyhatalom. Nincs ipara vagy magas GDP-je, de mégis számos dologban élen jár. Egyfelől a világ legzöldebb országának választották, másrészt a Happy Planet Index alapján a világ legboldogabb országa is. Területének egynegyede nemzeti park. A bőgő majmokon a fejünk felett pár nap után már meg sem lepődünk, hiszen mérhetetlenül gazdag az ország állatvilága. Közel 200 madár és 109 emlős faj élt. Bármerre nézünk, pezseg az élet. A Kosztarikára oly jellemző szlogen a Pura Vida, a tiszta élet, mintha átragadna az állatokra is. Itt hírből sem ismerik a rohanást. Na jó, ők pont rohannak. A madárvilág a színpaletta valamennyi színével elkápráztat minket. A hatalmas csőrű tukánok, papagájfélék, vagy a kígyász sólyom csak néhány az itt megtalálható madarakból. Talán a legszínpompásabbak a hatalmas vörös arapapagályok, amelyekből rengeteget láthat az ide látogató. A partvidék egyik jellemző fája a kókusz. Ahogy a helyiek mondják, ha kókusz van, élet van. Miért pont Kosztalika a következő horgásztúra helyszíne? Azért, mert itt élnek azok a halak, amelyek kifogását célú tűztem ki. Ezek nem mások, mint a prosterfish és a kék marlin. Nagyon találó a kakashal megnevezés ennél a halnál. Nevét tarajszerű hátuszanyáról kapta. A legnemesebb trófeák egyike, mely minden tengeri horgász álma. A kék marlin a nyárs orrú halak csúcsa, a tengeri csúcs ragadozó királya. A világ leggyorsabb halaként tartják számon. Gyorsasága meghaladhatja az akár 130 km per órás sebességet is. A tengeri, óceáni horgászat szimbóluma. Nincs olyan sósvízi horgász, aki ne akarna egy ilyet kifogni. Mindenkinek vannak becsípődései. Ezt tudom, hogy nem túl szép szó. Ezt régebben úgy mondtam volna, hogy álmai. De én az utóbbi időszakban nem álmokat kergetek, hanem egyértelműen meghatározott célokat szeretnék megvalósítani, és ezért kőkeményen dolgozunk. Azért leszek többes számban, mert egy ilyen túra leszervezése az nem egy ember feladata. Nem volt kérdés számomra, hogy amikor Gáborra közösen átbeszélve kitaláltuk azt, hogy melyik lehet ennek a két már korábban említett halfajtának a legjobb előfordulási területe, akkor Gábor kapcsolatrendszerén keresztül megtalálta a legjobb kapitányokat, megtalálta a legjobb helyi horgászokat, akikkel végül ezt a túrát sikeresen le tudtuk szervezni. Azért beszélek múlt időben, nem árulok el vele titkot, túl vagyunk már ezen a túrán, sikeresen teljesítettük, és ennek szeretném most összefoglalni a legizgalmasabb, legérdekesebb pillanatait. Kábor számomra megtisztelő, hogy veled egy csapatban dolgozhatom, és hogy ezeket a igazán extrém és különleges feladatokat bízod rám. Horgásztúra szervezőként számomra is hatalmas kihívás volt megtalálni a, azt a helyet, azt az időt, ahol a legnagyobb eséllyel foghatjuk meg ezeket a halakat, illetve valóra válthatod ezeket a céljaidat. És gyakorlatilag itt Kosztarika 
volt az az ideális helyszín, ahol mind a két hal egyidejűleg, egy időben megtalálható és a legnagyobb eséllyel tudtuk megfogni. Az tény, hogy Kosztarika nincs közel hazánkhoz, több mint 10.000 kilométerre vagyunk jelenleg otthonunktól, és már eleve az idejutás is kihívásokat rejt magába, hiszen több városon keresztül, több átszállással jutottunk el San Joséba, Amsterdamon keresztül és Panamán keresztül, majd utána még egy kis repülős út várt ránk, mire végcélunkhoz ideértünk, Puerto Jiménezbe, egy kis település az Óza félszigetem, ahol a legideálisabb fekvéssel tudtunk szállást foglalni a napi túrák szempontjából. Megmondom neked őszintén, Gábor, hogy ilyen kis repülőgéppel még soha nem utaztam. Szép magyar mondással, illetve a zapszemet sem lehetett volna a fenekembe dugni az utazás során, pedig mindössze 40 perc volt, de ugye volt még egy választásunk, jöhetjünk volna ide autóval, San Joséból, amely egy olyan 6-8 oroszás hegyi utat jelentett volna, ha éppen nem zonunk valamelyik szakadékba, mert ugyanis az itt vannak 2000 méter feletti hegyek, ami felülről nézve fantasztikusan szép volt, de nem biztos, hogy autóval azért ennyire kellemes lett volna. Meg volt. Na és akkor ilyenkor szokott az következni, hogy a főszereplő bevág, de lehet, hogy már beköszön is közben, és már fárasztja is az első halat. Nos, erre nekem három napot kellett várni. Ugyanis hiába a legprofibb kapitány, hiába a legprofibb csapat, hiába a legjobb előkészület, túraszervező, az óceánt azt nem lehet megerőszakolni. Hogyha a halak nem táplálkoznak, vagy ott akkor abban az időszakban nem lehet őket kapásra bírni, akkor a fejünk tetejére állhatunk, akkor sem fogunk semmi. Nekünk az első két napunk némi túlzással egy nagy nullával ért véget. Jó, fogtunk pár darab kis bonítót, meg néhány tenyeres halat, csali halként, de azon kívül komoly élmény minket nem ért. A túra kezdeti sikertelenségét látva újra kellett gondolnunk, újra kellett tervezni az egészet, és a harmadik naptól kizárólag a rusztelfisek megfogására koncentráltunk. Miközben a Marlin fogás sem engedtük el, csak időt kellett adjunk a kapitányunknak, hogy a megváltozott körülmények között a minket körülbelül 2-300 km-es területen megtalálja a Marlinok tartózkodása helyét, és bízva abban, hogy mikor oda visszatérünk, meg is fogjuk őket tudni fogni. Nagyon fontos volt a megfelelő időszak és évszak kiválasztása is, nem véletlenül vagyunk itt most a nyár kellős közepén. Ez július közepét jelenti, de valójában itt helyileg most a hideg évszak van, egészen pontosan az esős időszak, az esős évszak van. Közép-Amerikában kettő évszakot különböztetnek meg, az egyik az esős évszak, a másik pedig a nyár. Na most az esős évszaka hideg, ez annyit jelent, hogy napközben 29-30 Celsius fok van, 100% páratartalommal, és csak az a kérdés, hogy reggel, kora délelőtt vagy délután kezd el esni az eső, és onnantól kezdve megállás nélkül váltakozó intenzitással esik. Nekünk a harmadik horgásznapon a reggeli elindulás követően talán egy oroszát sem kellett várni, és elerett az eső, amely végig kitartott. De viszont olyan élményekben volt részünk, amelyekre mindig vágytam. A reggelek a friss csalihal megfogásával indultak. Ezek szükségesek ahhoz, hogy vagy direktben ezt kínáljuk majd fel a rúztörfisnek, vagy ezzel fogjunk később még nagyobb csalihalat. A végszerék, amit használunk elég egyszerű. Egy óra a végén, felette pedig rövid előkére kötött üres forgó. Ebből van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab összesen. A leengedett üres horogra úgy vágnak oda a kis halak, mintha azon a legfinomabb csali lenne. Felhúzáskor nem ritka, a négy vagy ötös csokor sem. A potyakajára hamar felfigyelnek a környék nagy testű madarai is. Bámulatos ügyességgel kapják el a nekik dobott csali halat. Egy újabb szép palacska fajtáját azt nem tudom, de majd Remélhetőleg a rossz tervisnek jó lesz. És szabályosan a szájában van a horog. Ha a termetes halat szeretnénk fogni, szükség van nagyobb csali halra is. Erre a célra kiváló a kis tonhal vagy a bonító. Ez kerül felfűzésre a szörlő horogra, és már megy is be a hullámokba, hogy magára vonja, remélhetőleg a rossz törfisek figyelmét. Ah, Rosterfish! 
Itt, itt van a rossz terp is. Láttam. Azt a bekorát kiugrott. Hihetetlen, milyen erős hal. Ez a bivajrős felszereléssel is nagyon komolyan bele kell kapaszkodnom. Jó, mondjuk segíti az óceán ereje, a hullámzás és minden, amely ilyen erősítette. Itt van az a hal, amelyre úgy nagyon vágytam. Itt vannak azok az uszonyok, amelyért oly sokat utaztam. Fantasztikus szép hal. Mivel Kosztarika ezt a halat egyik nemzeti kincsének tartja, a fényképezés után azonnal vissza kell engedni a vízbe. Harcos. Ki nem szoktam multiplikátoros olsóval való fárasztást, annak ez egy rémárom. Ráadásul a dolgot nehezíti az, hogy nincs az olson zsinórvezető görgő, és a, az ujjammal kell rendezgetni a zsinort az olsnak a dobján, különben egy kubba tekelnék az összeset. Azt a mindenségét, az erős, kemény botot, eh, hogy meggörvíti. Itt van már a hajó alatt. Újabb hatalmas posztert is. Kéretlen mekkora szája van ennek a halnak. Nem csoda, hogy beletfér egy borító is akár. <gül> És itt van az újabb áramhalam. <gül> Ó, Istenem, el sem hiszem. Ezek az uszonyok megérte átúzazni a földet érte. És kezemben tartatom ezt a csodaszép tengeri halat. Gyors ebéd a hajón, majd indulni kellett visszahorgászni, ugyanis elfogytak a nagyméretű csalihalak. Ehhez egy pilkert használtunk, melyet leengedve a víz alatti sziklák közelébe, ott rángatva jó eséllyel megtámadott egy ragadozó. Nekünk, édesvízi horgászoknak hihetetlen, hogy egy ekkora Rainbow Runner kerül fel csalihalnak. Természetesen Pálfai Gábor is kivette a részét a horgászatból. Kedvenc halai a tüskés makréla félé, amik testméretükhöz képest a legerősebb halak közé tartoznak. Így volt öröm, amikor megjelent a vízfelszínen a kemény fárasztást igénylő hal. Keresek egy jobb hacsai halat. Még itt sem könnyű elkapni őket, annyira erősek. Az órán kell bevezetni a horgot, és így, így bedobni a vízbe. Ezt a botot nem tesszük le a tartóba, hanem kézben tartva kontrolláljuk a halnak a mozgását. Időnként belepelepött szintve, hasonlóképpen, mint a pilkerekkel vagy a fém műcsarikkal. Csak itt mindezt egy élő hallal végezzük. A kapás pedig, ha jön, az elementális erejű. Megvan. Majd húzt a a kezemből. Amit fölöltettem, Csagy alatt azt markolta el. Brutális minelje van a halnak. Ha tudnám, hogy mi ez. Titkabban bízom, hogy 
Dost elf is lesz ez is. Na most kifáradt kit. Ajaj. Ez volt eddig a legizgalmasabb módszer. Ahogy vége orogra bírtam csalni. Az újabb óriást. De hogy mi lesz, az még mindig nem tudom. És még sok mindig lemelé megy. Az eddig legnagyobb. Te jóságos ég. Kézben tartott botta, de hát a földtüzött csalival. Óriási. Őve húsz feletti. Köszönöm. Az eső és a hullámzás egy percre sem csillapodott. Így a kapitánynak folyamatosan dolgoznia kellett, hogy a csalikat a lehető legközelebb tudjuk felkínálni a víz alatti hatalmas sziklákhoz. Eljött a Rainbow Runner ideje. Felkerült ez is a horog alá, hát ha rárabol egy kapitális rooster fish, vagy red snapper. A nap záróhalát Pálfai Gábor fogta egy szép kakas halat. A napunk most is csali halfogással indult. Egy újabb nap, újabb remények Kosztorika partjainál a Csendes óceánon. A mai nap folyamán sokkal barátságosabb, kellemesebb idő fogadott minket. Verőfényes napsütés, gyönyörű bárányfelhők a háttérben. Minden adott ahhoz, hogy egy újabb, reméletileg élménydús forgásznapban legyen részünk. Mondjuk ránk is fél egy kicsit megszállítkozzunk, mert a tegnapi nap folyamán megállás nélkül kitartott az eső. No, de hát nem lehet ezen különösebben meglepődni, hiszen esős évszak van, és itt, amikor esik, akkor ugye rendesen esik. Bár valószínűleg a mai napot sem fogjuk délután megúszni eső nélkül. Ma egy sokkal kisebb hajóval próbálkozunk, de igazából megtapasztaltam már a tengeri, óceáni horgászatok során, hogy nem a hajó mérete, hanem a legénység az, ami döntő, hiszen az ő ismeretük, az ő rendkívüli vízi ártasságuk az, ami későbbiek folyamán eldönti azt, hogy tudunk halat fogni, vagy sem. Soha nem lehet tudni, mi akar az ember horgára. Ezután egy spanyol makira vette fel az élő halat. Nagyon hegyes fogai vannak, rendkívül gyors a hal. Nyilván ehhez az erős felszereléshez nem sok köze volt, de mint érdekesség, kuriózum érdemes megmutatni és egy rövid időre megcsodálni.
Végre napfényben is megcsodálhattuk ennek a mese szép halnak a színeit. Ez gyönyörűséges, rossz terv is. Ezek az uszonyak hihetetlen. Kosztarikában egyaránt gyönyörű a Karib-tenger felőli, illetve a csendes óceáni part szakasz is. Azonban az ide látogatóknak mindkét oldalon óriási hullámokra kell felkészülni. Ahogy a mozgó víztömeg eléri a partmenti seké 10-20 méter mély sávot, megjelennek a hatalmas hullámok, amelyek bődületes erővel csapódnak ki a partra. Ezeket a hullámokat viszont előszeretettel látogatják a szörfösök, több-kevesebb sikerrel. Utunk során volt szerencsénk egy másik hatalmas vízi élőlényt is megcsodálni, a hosszú szárnyú, vagy más néven púpos bánát. Ezek az akár 30 tonnára megnövő állatok évente 25 ezer kilométert is képesek megtenni a sarkörtől ide a trópusi vizekre, hogy világra hozzák utódaikat. A golfító öbölben lévő 28-29 fokos víz már kellően meleg ahhoz, hogy a legnagyobb természetes ellenségei, a cápák ne érezzék itt jól magukat, így a kisbánák biztonságosabban tudnak növekedni. Gábor hamar barátságot kötött a hajónkat követő fregatmadarakkal. Azonban nem volt idő játszani, mert újra ígéretes területre értünk a hajóval. Ahogy a horgászatban már annyiszor bebizonyosodott, soha nem lehet tudni, hogy mi akad horogra. Ezúttal egy Bluefin Traveli került a fedélzetre. Mint ahogy láthattátok, túránk első része, első célhala, a rooster megfogása teljesült. Nagyon örültünk ennek, közben itt egy kókuszdió, fiam örülne ennek nagyon. Szóval döntés kellett hoznunk, hogy a hátralévő egy, azaz egyetlen egy napban, mire horgáztunk tovább. A kapitányunk, akit Gábor megbízott, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az átra beállható teletet, nem szolgált túl jó hírekkel, marinoknak a jelenlétét nem észlelte, kivéve az utolsó előtti napig, amikor azt mondta, hogy végre látott néhány példányt. De semmi garancia nincs arra, hogy ha ezeket másnap megközelítjük, meg is tudjuk fogni. Nagyon komoly dilemma volt, hogy most akkor hajtsuk tovább a rúztelfiseket, vagy pedig próbáljuk meg minden esélyt megadva, utolsó esélyt megadva magunknak arra, hogy rápróbáljunk kék magyarokra. Közösen azt a döntést hoztuk, legyen, aminek lennie kell, menjünk és próbáljuk meg. Így aztán másnap hajnalban 4 órakor hajóra szálltunk, és nekivágtunk egy 200 km-es utazásnak. Ez a hajó, ez nem a radi kategória. Ahogy ment a hajó, egyre nőtt a feszültség bennünk. Látszólag csak a semmiben hajózunk, de egyre több nagy táplálékhal rajra utaló jelet lehetett észrevenni. Ámulattal néztük a több tucatnyi delfin ugrálását, amint a tonhalakat kergették. Bíztunk benne, hogy csak felfigyel erre a sok halra a Marlin is. Aztán egy elementáris erejű kapás zökkentette vissza Gábort a valóságba. Majd 
egy brutálisan kemény fárasztás vette kezdetét. Itt kerügették már a csónakot, láttunk kettőt, hogy berabolt a felszíne mozog csalik közé, és végre ez forogra akadt. De messze még a vége. Hihetetlen erős hal, hihetetlen. Fú, te jó ég. Te jóságos Isten, mekkora. Életem hala. Itt a végkifejlet a csónaknál. Ez új elképzelhetetlen a személyzet közelműködése nélkül. A líder zsinórral próbálják órázon tartani a halat. És a felszíre kényszeríteni. Hogy ugrándozik. A zsinór nem tudja lekövetni. Pedig már itt volt a csónak mellett. Ez a második menet. A visszatörés óta ez sokkal, de sokkal keményebb. Valójában most fogta föl, hogy mi történik vele. Elveszítettem az időérzékemet, de megkockáztatom, hogy legalább 20 perce megy a második etap. Abból érzem, hogy a púzusom szerintem a 160 körül szokott lenni és az nálam az előző padnál fél orosz fárasztás <gül> saját fárasztás után szokott elérkezni amikor otthon kondizok, amikor otthon edzek Here we are uh, hook up with a nice blue mall in about 200 kilos Gaber on the line getting it done Amazing work for Hungary Good job baby Getting it done with Maestro, that's how we roll Itt a második menetnek a újabb csónakhoz húzó része. Életem hal a kezembe. Ez több mint 200 kiló. De jóságos ég. Atya úristen. Öt emberes hal. És addig bírjuk megtartani. Gábor, ezt is megcsináltuk. Így van. Imádom Kosztarikát. Hát még én. <gül>